¡Hey, hey, hey! ¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Cocineros, cocineras, soy Alfredo Grosser TL y hoy os traigo una riquísima receta, una salsa de champiñones. ¡Vamos allá! Como siempre, vamos a empezar por los ingredientes. Os cuento, tengo 250 gramos de champiñones frescos, un poco de perejil, media cebolla, tres dientes de ajo, dos hojitas de laurel, tres cucharadas de harina, tenemos por aquí pimentón, sal, pimienta, nuestro rico y delicioso aceite de oliva virgen extra, una copa de vino blanco y un vaso de agua. Ahora os voy a enseñar cómo lo vamos a preparar. Venga, 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 vamos. Bueno chicos, aquí estamos, una sartén, vamos a ponerla a calentar y lo primero que vamos a hacer, nuestro primer paso, so, 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 es tostar la harina. Vamos a poner nuestras tres cucharadas de harina y vamos a tostar. Cojo por aquí, por aquí, ¿dónde estás? Esto, aquí está. Y lo vamos moviendo sin parar para que no se pegue hasta que esté tostadita, ¿vale? Muy bien chicos, ya está tostadita, la pasamos a un recipiente y la reservamos. Continuamos con el plato. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner a calentar otra vez en la sartén un chorrito de aceite de oliva. Así, tal que ahí está bien. Y vamos a incorporar nuestra deliciosa media cebolla que hemos cortado finamente. Eso es. Venga, venga, venga. Adentro. Adentro. Ahí estás. Y vamos a rehogar. Muy bien chicos, ahora vamos a incorporar, he cogido la cuarta parte de los champiñones que son aproximadamente unos 66 o 63 gramos y los he cortado finamente, vamos a incorporarlos aquí. Uh, qué bien cómo cae esto. Estoy feliz hoy otra vez porque estoy cocinando para todos vosotros. Bueno, eh, os voy a ser sincero, estoy cocinando también para mí, ¿eh? Esto está quedando espectacular. Eso es. Muy bien, ahora que ya tiene un ratillo, vamos a incorporar también el ajo. El ajo cortadito finamente. Muy bien chicos, lo tenemos rehogado y ahora vamos a añadir la harina que hemos tostado antes. Una vez que lo tengamos bien mezclado vamos a añadir media copa del vino blanco que tenemos y vamos a añadir medio vaso de agua también. Y esto lo vamos a dejar un par de minutillos. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a sacarlo a un recipiente para batirlo. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí nuestra pasta y vamos a mezclarla o batirla con el otro medio vaso de agua que nos quedaba. ¿Vale? Lo incorporamos así. Y batimos. Muy bien, chicos. En una sartén grande vamos a poner... Vamos a poner un chorro de aceite de oliva y vamos a incorporar nuestros deliciosos champiñones. Muy bien chicos, aquí están. Vamos a añadirle un poco de perejil. 
Eso es, qué rico. Un poco de perejil. Y vamos a sazonar ya con sal y pimienta. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cómo huele, Dios! ¡Qué aroma! Vamos a ver. Profesional. Ahí está, profesional. Sí, sí, sí. Ahora vamos a añadirle un poco de pimentón rojo. Oh, tenéis que estar aquí, ¿eh? Para saber cómo huele esto. Dios. 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 Bueno, chicos, chicas. Los tineritos de casita. Mira cómo lo tenemos. Vamos a incorporar ahora la masa o la mezcla que teníamos reservada del paso anterior. ¿La recordáis, verdad? Vamos a incorporarla aquí, vamos a ir bajando el fuego a un fuego medio, un 5 o un 4, por ejemplo. Eso es, ahí está. Añadimos la media copa de vino o el medio vaso de vino que nos quedaba. Eso es. Mezclamos esto bien. Lo mezclamos bien. Ahí, suavemente, con cariño, con amor. Y a ese fuego medio lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar allí unos 12-15 minutos. ¡Ups! ¡Ups! Pero no sin antes agregarle nuestras dos hojitas de laurel, ¿eh? dos hojitas de laurel que se habían escondido pero las he pillado aquí a mi lado eso es a fuego medio y tapamos ya os mostraré cómo se quedan sí 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 muy bien chicos chicas aquí la tenéis mirad qué rica salsa espectacular si estuvierais aquí cómo huele esto dios mío qué rico vamos a probar Mmm, wow, tenéis que hacerla, ¿eh? Tenéis que hacerla. Bueno, para despedirme una vez más, eh, un saludo a mis queridos amigos de México que me han estado escribiendo. En España, en Holanda tengo una nueva amiga también que ve mis recetas, se agradezco muchísimo. Y en Argentina, Venezuela, Colombia y por supuesto aquí en España. Gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo y que le deis al like, si no estáis suscritos ya sabéis, suscribiros a mi canal que tengo muchísimas más recetas para todos vosotros y hasta la próxima, chao, chao, chao.